കൊറോണ നിരീക്ഷണം കർശനമാക്കാൻ കൂടുതൽ സംവിധാനങ്ങളുമായി കേരള പോലീസ് കോവിഡിന്റെ സമൂഹവ്യാപനം ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനാണ് ഇത് ഹോം ക്വാറന്റൈൻ അതിശക്തമാക്കാനാണ് നീക്കം ഇത് ലംഘിക്കുന്നവരെ കണ്ടെത്താൻ പോലീസ് പ്രത്യേക സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തി വീടുകളിൽ ക്വാറന്റൈൻ കഴിയുന്നവർ പുറത്തിറങ്ങുന്നുണ്ടോ എന്നു കണ്ടെത്താൻ അവരുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ലൊക്കേഷൻ വിവരങ്ങൾ മൊബൈൽ സേവന കമ്പനികളിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കാൻ സർക്കാർ പോലീസിന് അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നു ഇതിലൂടെ ഇവരുടെ നീക്കം പോലീസിന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ക്വാറന്റൈനിൽ ഉള്ളവരുടെ വാസസ്ഥലത്തെ ഒരു ഭൂവേലിക്കുള്ളിലാക്കി അവിടെ നിന്ന് പുറത്തു കടന്നാൽ ഉടൻ പോലീസിന് എസ് എം എസ് ഇമെയിൽ വഴി മുന്നറിയിപ്പ് എത്തിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറും തയ്യാറാക്കി അതായത് മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ ജി പി എസ് ഓൺ ചെയ്തിടുക അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ ടവറിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇതിനുള്ള സംവിധാനമാണ് പോലീസ് ഒരുക്കുക അപ്പോഴും ക്വാറന്റൈനിലുള്ളവർ മൊബൈൽ വീട്ടിൽ വെച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ കണ്ടെത്താനാകില്ലെന്ന വലിയ പോരായ്മയും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോലീസിന്റെ ഇടപെടലിലൂടെ ഇത് പൂർണമായും ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കാനാകില്ല നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടെ മാത്രമേ ക്വാറന്റൈനിലുള്ളവർ പുറത്തു പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ വ്യക്തിപരമായ നിരീക്ഷണമാണ് ഇതിന് ആവശ്യം വീടുകളിൽ ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയുന്നവരെ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കണമെന്ന് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളോടും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരോടും അയൽവാസികളോടും സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും ചിലർ കണ്ണുവിട്ടിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുന്നുണ്ട് ഇതോടെയാണ് മുഴുവൻ പേരുടെയും ടവർ ലൊക്കേഷൻ ശേഖരിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ ടെലിഗ്രാഫ് ആക്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് പ്രകാരം ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി ടി കെ ജോസ് പോലീസിന് വ്യാഴാഴ്ച അനുമതി നൽകിയത് ഇത് വലിയ തമാശയാണെന്നതാണ് വസ്തുത മൊബൈൽ ഫോൺ വീട്ടിനുള്ളിൽ വച്ച ശേഷം ക്വാറന്റൈനിലുള്ളവർ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ കണ്ടെത്താനാകില്ല ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ പോലീസിന്റെ പുതിയ നീക്കം ഫലപ്രദമാകില്ലെന്ന വിലയിരുത്തലും സജീവമാണ് ടെലികോം വകുപ്പും സെന്റർ ഫോർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ടെലിമാറ്റിക്സും ചേർന്നാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ക്വാറന്റൈൻ അലർട്ട് സിസ്റ്റം എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ തയ്യാറാക്കിയത് ക്വാറന്റൈനിൽ നിന്ന് മുങ്ങുന്നവരുടെ ടവർ ലൊക്കേഷൻ ഡേറ്റ മൊബൈൽ സേവന ദാതാക്കളിൽ നിന്ന് അടിക്കടി ശേഖരിച്ച് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ഇവരെ കണ്ടെത്തുക ക്വാറന്റൈൻ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കേസെടുക്കും മുപ്പത് ദിവസത്തേക്കാണ് ടവർ ലൊക്കേഷൻ ശേഖരിക്കുക വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യവും സ്വകാര്യതയും ഹനിക്കുന്ന തരത്തിൽ മറ്റൊരു ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഇവ ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന മുന്നറിയിപ്പോടെയാണ് ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിയുടെ അനുമതി അതിനിടെ കോവിഡ് സമൂഹവ്യാപനം ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള ആന്റിബോഡി ടെസ്റ്റ് വ്യാപകമായി ആരംഭിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അറിയിച്ചു ഐ സി എം ആർ വഴി പതിനാലായിരം കിറ്റ് ലഭിച്ചു നാൽപ്പതിനായിരം കൂടി മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം ലഭിക്കും ഒരാഴ്ച പതിനയ്യായിരം വരെ ആന്റിബോഡി പരിശോധന നടത്തും പോസിറ്റീവായാൽ പി സി ആർ ടെസ്റ്റ് നടത്തുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ കോവിഡ് ബാധിതരിൽ പലർക്കും ഉറവിടം എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സമൂഹവ്യാപന ഭീഷണി അതിശക്തമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആന്റിബോഡി ടെസ്റ്റ് വ്യാപകമാക്കുന്നത്